हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल तो नाउ इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन वन टू थ्री हम सॉल्व कर चुके हैं अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन फोर से लेकर के जितना इस वीडियो की लिमिट है उतना हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्योंकि नहीं पता कितने क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लग जाएगा तो क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ फोर डिजिट्स नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स वन टू थ्री फोर फाइव इफ नो डिजिट्स इज रिपीटेड तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे तो कोई कंडीशन है नहीं आपको यहाँ पे फाइव डिजिट दी हुई है आपको फोर डिजिट का एक नंबर बनाना है फोर डिजिट के कितने नंबर्स बनेंगे ये आपको यहाँ पे बताना है और कोई भी डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं होनी चाहिए तो ये तो है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट फिर क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी ईवन तो ये हम बाद में सॉल्व करेंगे पहले हम सिंपल वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं जो कि हमने 7.1 एक्सरसाइज में सॉल्व किए तो हमारे पास अभी तो सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला भी है हमारे पास काउंटिंग मेथड भी है हम दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं जिसको जो इजी लगे वो उससे सॉल्व कर लेना तो सबसे पहले नंबर्स लिख लेते हैं हमें कौन कौन से नंबर्स गिवन है ओके तो हेयर डिजिट्स आर वन टू थ्री फोर फाइव तो पहले हमें यहाँ ये देखना है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला लगाने के लिए जो भी हमें ऑब्जेक्ट्स गिवन है यहाँ हमें डिजिट्स गिवन है तो आप डिजिट्स को देखो क्या इनमें कोई भी रिपीट हो रही है क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन है रिपीट हो रही है तो अलग थ्योरम वन थ्योरम टू वाला फॉर्मूला लगेगा अगर रिपीट यहाँ पर है नहीं है तो वन टू वाला अगर है यहाँ पर कोई भी डिजिट का रिपीटेशन तो थ्री फोर थ्योरम से फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है और रिपीट अलाउ भी नहीं है तो हमारा फॉर्मूला यहां पे लग जाएगा एनपीआर वाला तो एनपीआर वाला फॉर्मूला हमारा कौन सा है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर वाला तो अब हमें एन और आर चाहिए तो एन आपका क्या होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी आपको यहां पे गिवन है तो हमें यहां पे टोटल फाइव डिजिट गिवन है तो एन इक्वल टू हमारे पास फाइव हो गया अब हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है फोर डिजिट का नंबर हमें यहां पर बनाना है तो आर इक्वल टू आपका फोर हो गया थ्री डिजिट का बनाना होता तो आर इक्वल टू थ्री हो जाता है टू डिजिट का बनाना होता तो आर इक्वल टू टू तो वी नीड टू मेक फोर डिजिट नंबर तो हम यहां पे फोर डिजिट का नंबर बनाना है तो हम इनमें से एक बार में फोर डिजिट लेंगे तो आर इक्वल टू आपका यहां पे हो गया फोर नाउ टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर तो हम यहां पे फॉर्मूला लिख लेते हैं ये होता है हमारा एन पी आर और एन पी आर इक्वल टू हमारा होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर तो मैंने आपसे पूछा कौन सा फॉर्मूला लगेगा जो मेरे इस फॉर्मूला की कंडीशन यहां पर फुलफिल हो रही है यह फॉर्मूला हमें कब लेना है जब सारे ऑब्जेक्ट अलग हो और नो रिपीटेशन रिपीटेशन यहां पर अलाउड नहीं है तो हम यहां पे ये भी लिख लेते हैं हियर रिपीटेशन इज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड नॉट अलाउड है तभी हम यहां पे ये फॉर्मूला ले अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो एन पावर आर वाला फॉर्मूला लगता है नाउ वैल्यू पुट कर लेते हैं तो फैक्टोरियल एन एन हमारा कितना है फाइव फैक्टोरियल फाइव हो गया एन माइनस आर तो फाइव माइनस यहां पे क्या हो जाएगा फोर एन की जगह फाइव रख दिया आर की जगह फोर रख दिया ना उसको आप सॉल्व कर लेते हैं फैक्टोरियल फाइव फाइव माइनस हो गया आपका यहाँ पे फैक्टोरियल वन हो गया तो फैक्टोरियल फाइव बजा फैक्टोरियल वन तो वन ही होता है दो वैल्यू में बताए फैक्टोरियल वन वन होता है फैक्टोरियल जीरो भी हमारा यहाँ पे वन होता है ओके तो यहाँ यहाँ से ये आपका फैक्टोरियल वन तो वन हो गया तो ये इसको इस, सिर्फ हमारा फैक्टोरियल फाइव ही बचा क्योंकि वन को किसी से भी डिवाइड करो वही आएगा तो फैक्टोरियल फाइव आपका यहाँ पे क्या हो गया इसको सॉल्व कर लो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन हो गया तो फाइव इंटू फोर हो गया ट्वेंटी थ्री इंटू टू हो गया आपका सिक्स सिक्स इंटू वन सिक्स तो सिक्स इंटू टू ट्वेल्व तो वन ट्वेंटी नंबर हमें फोर डिजिट के मिलेंगे इन फाइव डिजिट को लेकर के अगर हम नंबर बनाते हैं तो वन ट्वेंटी हमें फोर डिजिट के नंबर ऐसे मिलेंगे जहां पे किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं है नाउ अब सेकेंड देखते हैं हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन अब इनमें से कितने इवन होंगे अब आप यहाँ पे देखो यहाँ पे डिजिट में हमारे पास जीरो नहीं है इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था ना कि अगर डिजिट्स में अगर आपका जीरो आ जाता है तो आपकी यहां पे कंडीशन अलग हो जाती है अब क्योंकि जीरो किसी भी नंबर के फर्स्ट पे आ जाता है तो वो थ्री डिजिट का नंबर हो जाता है बट यहां पे जीरो नहीं है तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपली सॉल्व हो गया एन लिया आर लिया फॉर्मूला लगाया इजीली सॉल्व हो गया लेकिन अगर डिजिट्स में जीरो भी इंक्लूड होता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके से सॉल्व होगा नाउ अब इसी क्वेश्चन को हम अगर ब्लॉक वाले यानी काउंटिंग वाले मैथड से करते हैं तो हमें फोर डिजिट का नंबर चाहिए तो हम यहाँ पे फोर ब्लॉक बना लेंगे वन टू थ्री 
फोर ब्लॉक बन गए अब मुझे यहाँ पे फाइव यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारा वंस हो जाएगा फिर टेंस हो जाएगा फिर हंड्रेड हो जाएगा फिर आपका यहाँ पे थाउजेंड हो जाएगा अब इसको फिल करो फाइव नंबर है हमारे पास तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो फाइव नंबर है तो इस वाले ब्लॉक को हम क्योंकि हमारे पास अभी फाइव चॉइस है तो हम इस पाँचों में से कोई भी नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं तो इसको फिल करने के टोटल फाइव वेज है यानी कि इसमें हमारे अभी पाँचों नंबर आ सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है लेट कि मैंने यहाँ पर टू को फिक्स कर दिया तो टू यहाँ से हट गया अब टू यहाँ पे नहीं है क्योंकि टू मैंने यहाँ पे फिक्स कर चुके हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है टू यहाँ पे आ चुका है तो अब वो इन तीनों ब्लॉक में नहीं आएगा अब कितने नंबर आए वन थ्री फोर फाइव तो यहाँ इस नंबर इस ब्लॉक को भरने के लिए हमारे पास से फोर वेज है फिर अब मैंने लेट के यहाँ पे फाइव फिल कर दिया तो अब कितने नंबर बचे वन थ्री और फोर थ्री नंबर बचे इस ब्लॉक को भरने के लिए हमारे पास ओनली थ्री वेज हैं लेट की मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैंने फोर को फिक्स किया था टू हो गया फाइव हो गया फोर हो गया तो अब यहाँ पे कितने बचे वन और थ्री बचे तो यानी कि टू वेज इसको फिल करने के ठीक है तो टोटल नंबर आपके कैसे आएंगे क्योंकि सारे ब्लॉक भरने कंपलसरी है बीच में एंड आ रहा है ये भी भरना है एंड ये भी एंड ये भी एंड ये भी तो इनका प्रोडक्ट आएगा तो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू सॉरी यहाँ तक तो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू ये भी आपका क्या आएगा वन ट्वेंटी तो ये हमारा हो गया काउंटिंग मैथड ये हमारा मैथड हो गया सेकेंड और ये हमारा हो गया यहाँ पे फॉर्मूला वाला मैथड नाउ हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी ईवन अब इसमें से इन फाइव डिजिट से बनने वाले ईवन नंबर हमें फाइंड करने हैं तो ईवन नंबर फाइंड करने तो यहाँ पे क्या हो गया एक कंडीशन आ गई अब जब भी कंडीशन आपकी आ जाती है तो आप पहले ब्लॉक वाला मैथड लगाओ उससे हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं ओके तो यहाँ पे देखो तो हमें इवन नंबर बनाना है फोर डिजिट का तो इवन नंबर आपका कैसे बनेगा देखो मैं यहाँ पे कोई भी दो नंबर लिखती हूँ फोर डिजिट का नंबर लिखना है वन टू थ्री फोर रिपीटेशन अलाउ नहीं इसी तरह से लिख सकते हैं या फिर मैंने लिखा थ्री फोर टू वन ये भी मेरा एक नंबर है या फिर मैंने लिखा फाइव फोर वन टू लिख दिया तो आप इसमें से बताओ इवन नंबर कौन सा है इवन नंबर हमेशा हम यूनिट प्लेस या वन प्लेस वाले नंबर को देखते हैं अगर वो नंबर टू से डिवाइड हो रहा है तो वो ईवन है अगर वो नंबर टू से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर आपका क्योंकि वन टू से डिवाइड नहीं होता है तो ये नंबर आपका ऑड हो गया ये नंबर आपका टू से डिवाइड होता है फोर तो ये नंबर आपका पूरा ही इवन हो गया ये टू भी आपका टू से डिवाइड होता है तो ये फाइव फोर वन टू आपका यहाँ पे इवन हो गया हमें पूरे को टू से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है अगर यूनिट प्लेस आपका टू से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो इवन नंबर है तो सिर्फ आपके यूनिट प्लेस से यानी वन डिजिट से आपको पता चल जाएगा कि ये इवन है या ऑड है तो अब यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे चार ब्लॉक बना ली क्योंकि मुझे फोर डिजिट का नंबर बनाना है ओके तो अब मेरी यहां पे क्या हो गया यूनिट प्लेस को फिल करने की कंडीशन आ गई मेरे पास टोटल पांच नंबर है वन है टू है थ्री है फोर है एंड फाइव है तो इस ब्लॉक में क्योंकि ये वाला क्या है मेरा वन से चाहे तो उसको यूनिट बोलो या वन बोलो ये मेरा टेन से ये मेरा हंड्रेड है और ये मेरा थाउजेंड है तो ये वाला ब्लॉक डिफाइन करेगा ये वाला ब्लॉक हमें बताएगा कि ये नंबर इवन है या ये नंबर ऑड है अगर मैं वन टू थ्री फोर लिख देती हूँ तो ये फोर से पता चल जाएगा ये इवन है अगर यहाँ पे वन आ जाएगा तो पता चल जाएगा ये पूरा नंबर ऑड है यहाँ पे टू आ गया तो पता चल गया ये नंबर आपका इवन है तो इन सारे नंबर्स में से कौन से दो नंबर ऐसे हैं जो कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो इवन है तो यहाँ पर टू नंबर इवन है और फोर नंबर इवन है तो इस ब्लॉक को मैं सिर्फ दो नंबर से फिल कर सकती हूँ या तो इस ब्लॉक में टू आएगा या इस ब्लॉक में फोर आएगा क्योंकि मुझे यहां पे इवन नंबर बनाना है तो ये वाला ब्लॉक सिर्फ दो तरीके से भर सकते हैं या तो टू आ जाए या फोर आ जाए तो क्योंकि ये ब्लॉक कंडीशन लेकर आ गया है तो इस ब्लॉक को हम कर देते हैं अलग ये हमने पहले भी क्वेश्चन में किया है तो इस ब्लॉक के लिए अलग परमिटेशन लगेगा और इन थ्री ब्लॉक्स के लिए अलग परमिटेशन लगेगा क्योंकि ये बिल्कुल सीधे साधे इन्होंने अपने लिए कोई कंडीशन नहीं लगाई है ये स्मार्ट है इसने अपने लिए कोई कंडीशन लगाई है तो जो भी क्लास में कंडीशन लगाता है मस्ती करता है उसको हम अलग कर देते हैं तो यहाँ पर भी इसके लिए अलग परमिटेशन लगा लेंगे तुम सारे सीधे साधे हो तुम्हारे लिए कोई अलग नहीं है तुम तीनों के लिए एक परमिटेशन लगेगा ओके और दोनों के परमिटेशन को हम प्रोडक्ट करेंगे क्योंकि ये भी तीनों ब्लॉक भरना कंपलसरी ये भी भरना कंपलसरी क्योंकि हमें फोर डिजिट का नंबर बनाना है तो आप देखो यहां पे नंबर्स कैसे आएंगे तो अब वन टू थ्री फोर फाइव में से ये वाला ब्लॉक जो है वो कितने तरीके से भर सकता है ओनली टू वे से इसको हम भर सकते हैं तो अभी आप देखो ये काउंटिंग वाले मेथड्स हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये ब्लॉक ओनली टू मेथड से भर सकते हैं टू वे से फिल कर सकते हैं या तो टू आ जाए या फोर आ जाए ओके अब या तो यहाँ पे टू आ जाए फोर आ जाए तो लेट की इसने टू यहाँ पे
तो टू को यहाँ से हटा दो अब कितने बचे वन टू थ्री फोर नंबर बचे हैं तो आप ये वाला नंबर चाहे इधर से स्टार्ट करो इधर से स्टार्ट करो कहीं से भी लिखो क्योंकि प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा नंबर पहले कौन सा बाद में तो अब ये वाले ब्लॉक को भरने के लिए हमारे पास कितने नंबर बचे हैं क्योंकि एक यहाँ पे फिक्स हो चुका है और रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो टू वापस नहीं आ सकता तो वन टू थ्री फोर ये वाला हमारा फोर वे से फर सकता है फिर नेक्स्ट एयर लाइट की हमने यहाँ पे फोर फिक्स कर दिया वन फिक्स कर दिया यहाँ पे मैंने वन फिक्स कर दिया तो अब कितने नंबर बचे ओनली यहाँ पे मेरे पास नंबर बचे हैं वन टू थ्री यहाँ के लिए हमारे पास बचे थ्री और अगर लेट मैंने यहाँ पे थ्री फिक्स करे तो अब मेरे पास यहाँ पे कितने बचे हैं दो तो ये हमारा हो गया ब्लॉक वाला मेथड सॉरी काउंटिंग वाला मेथड तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा यानी कि हमारे जो इवन नंबर है वो यहाँ से कितने आ जाएंगे फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू टू तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा फोर इंटू थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू फोर हो गया यहाँ पे फोर्टी एट यानी टोटल फोर्टी एट ईवन नंबर हमारे यहाँ पे आएंगे अब यही आपको सेकेंड मैथड देखो जो हमारा परमिटेशन फॉर्मूला वाला मैथड है तो ये आपको यहां पे समझ में आ गया अब इसके लिए यहां पे देखो इस ब्लॉक के लिए दो नंबर है टू और फोर कोई नंबर यहां पे ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहा है रिपीट नहीं हो रहा है और रिपीटेशन अलाउ भी नहीं है तो फॉर्मूला वही लगने वाला है हमारा एन पी आर वाला क्योंकि ये फॉर्मूला कब लगता है जब ऑब्जेक्ट्स आपके रिपीट नहीं होने चाहिए और रिपीटेशन भी अलाउ नहीं होना चाहिए सेम अगर इनकी अगर हम बात करते हैं तो सारे यहाँ पे एक फिक्स हो गया तो बचे हुए ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो उनमें भी कहीं पर रिपीटेशन अलाउ नहीं है और कोई भी ऑब्जेक्ट इनके लिए भी रिपीट नहीं हो रहा है तो यहाँ भी आपका फॉर्मूला बन जाएगा एनपीआर अब दोनों के लिए एन और आर चाहिए अब इस वाले ब्लॉक के लिए देखें पहले इसके लिए देखते हैं तो यहां पे कितने कितने इस ब्लॉक में टोटल कितने नंबर हम फिल कर सकते हैं इस ब्लॉक के लिए हम टोटल टू ही नंबर फिल कर सकते हैं या तो टू भर सकते हैं या फोर भर सकते हैं क्योंकि इस अकेले बॉक्स के लिए सिर्फ टू ऑप्शन है या टू ऑब्जेक्ट है हमारे पास तो एन इक्वल टू हमारे पास हो गया टू और आर आपका कितना होता है आर यानी कि हमारे पास कितने बॉक्स है तो मेरे पास यहाँ फिल करने के लिए एक ही बॉक्स है तो आर इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा वन हो जाएगा ना इधर आते हैं अब यहाँ पे एन कितना है क्योंकि एक नंबर यहाँ पे फिक्स हो चुका है एक नंबर यहाँ पे पहले आ चुका है तो अब मेरे पास कितने नंबर बचे हैं टोटल पांच में से एक नंबर यहां फिक्स हो गया तो इन थ्री ब्लॉक को भरने के लिए मेरे पास सिर्फ यहां पे फोर नंबर ठीक है क्योंकि पांच में से एक यहां फिक्स हो गया इन थ्री के लिए अब चार ऑप्शन ही बचे हैं तो इन बॉक्स के लिए ओनली चार ऑब्जेक्ट हैं और R इक्वल टू कितना आएगा कितने बॉक्स है यहाँ पे कितने कर, हमें यहाँ पे फिल करने तो वन टू थ्री फिल करने तो R इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया थ्री तो नाउ फॉर्मूला लगा लो एन पी आर वाला तो एन पी आर आपका क्या हो जाता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर होता है तो पहले इन तीनों के लिए लगाते हैं n की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल एन माइनस आर तो फोर माइनस थ्री हो गया इन टू इसलिए आएगा क्योंकि एंड आ रहा है यहाँ पे सारे हमें फिल करने फिर यहाँ पे एन इक्वल टू टू तो फैक्टोरियल टू और आर इक्वल टू वन है तो फैक्टोरियल टू माइनस एन माइनस आर टू माइनस वन नाउ इसको सोल्व कर लो तो योग फैक्टोरियल फोर अपॉन फोर माइनस थ्री फैक्टोरियल वन योग फैक्टोरियल टू टू माइनस वन तो योग फैक्टोरियल वन तो फैक्टोरियल वन आपका वन ही होता है तो एक्चुअल में ये फैक्टोरियल फोर अपॉन वन बचा ये फैक्टोरियल टू अपॉन वन बचा तो वन से किसी भी को भी डिवाइड करो वही नंबर आता है तो फैक्टोरियल फोर इंटू फैक्टोरियल टू हो गया तो फैक्टोरियल फोर क्या हो गया आपका फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन और फैक्टोरियल टू हो जाएगा आपका टू इंटू वन ना उसको सॉल्व करो फोर इंटू थ्री हो गया ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फोर इंटू वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर इंटू टू फोर्टी एट फोर्टी एट इंटू वन फोर्टी एट आ गया तो चाहे मैंने यहाँ पे ब्लॉक वाले मेथड से किया काउंटिंग वाले मेथड से किया या फॉर्मूला वाले मेथड से किया दोनों में ही मेरा आंसर यहाँ पे सेम आ रहा है ओके तो दोनों ही मैथड से आप इसको सॉल्व करते जब भी आपकी कंडीशन आ जाती है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है जितनी कंडीशन होगी इतने परम्यूटेशन यहाँ पे लगेंगे अब यहाँ पे कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं थी किसी भी ब्लॉक के लिए तो सिंपली हमने एक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया और जैसे ही यहां पे इवन ऑर्ड की कंडीशन आ गई इवन की कंडीशन आ गई तो दो परमिटेशन लगेंगे आप ब्लॉक जब फिल करोगे तो वहां पे भी आपके अलग तरीके से फिल होगा तो ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा आप इस बुक में तो आपको कम क्वेश्चन मिलेंगे आप एनसीआर एग्जाम्पलर बुक ले लो वहां पर इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए प्रेम लेंगे प्रैक्टिस करने के लिए ताकि आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए आप प्रैक्टिस कर सको तो आपको जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप इजिली क्वेश्चन आपके माइंड में वो फिट हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रॉम अ कमिटी ऑफ एट पर्सन इन हाउ म
कमेटी है उस कमेटी में से आपको यहाँ पे चूज करके दो पर्सन ऐसे चूज करने जिसमें से एक को चेयरमैन बनाना है और एक को वाइस चेयरमैन बनाना है ओके एंड वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजिशन और एक पर्सन एक से ज्यादा पोजिशन नहीं ले सकता मतलब कि पर्सन का रिपीटेशन अलाउ यहाँ पे नहीं है तो अब आप यहाँ पे देखो हमें एट पर्सन है कोई भी नेम से आप देख लो अपने फैमिली मेंबर्स को देख लो उनमें से आपको कोई भी दो आपको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आपको चूज करने हैं तो जैसे फैमिली में हमारे पास ये लेट करो कि एट पर्सन है दादा दादी मम्मी पापा भाई बहन ऐसे करके अंकल आंटी उसमें से मुझे दादा दा, एक को दादा को अगर मैंने चेयरमैन बना लिया तो दादा फिर से वाइस चेयरमैन नहीं बन सकते हैं ओके तो जिसको एक पोजिशन मिल गई है फैमिली में से वो दूसरी पोजिशन यहाँ पर नहीं ले सकता है क्योंकि हमें यहाँ पर कहा है कि एक पर्सन एक पोजिशन नहीं ले सकता एक पर्सन दो पोजीशन को एक से ज्यादा पोजीशन को नहीं ले सकता इसका मतलब यहां पे क्या हो गया रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो सिंपल क्वेश्चन है एट पर्सन या टू पर्सन को आपको चूज करना है तो कितने तरीके से होंगे आप इसको चूज कर सकते हो तो एट आपका यहां पे क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन यानी टोटल नंबर ऑफ आपका ऑब्जेक्ट हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो ये एन आ गया एन में से आपको एक टाइम पे कितने पर्सन चूज करने हैं ओनली टू पर्सन एक आपको चेयरमैन के लिए चूज करना है एक वाइस चेयरमैन के लिए चूज करना है तो एन इक्वल टू तो आपका एट हो गया और आर इक्वल टू आपका यहाँ पे टू हो गया कोई कंडीशन यहां पे नहीं है किसी भी पर्स इन एट पर्सन में से किसी भी एक पर्सन के लिए कोई भी कंडीशन नहीं तो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला एन पी आर से हमारा सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे रिपीट नहीं हो रहा है और रिपीटेशन भी अलाउ नहीं है जो एट पर्सन है वो बिल्कुल अलग अलग आइडेंटिटी है उन सबकी तो हेयर वी नीड टू चूज अ चेयरमैन ये सॉल्यूशन लिखने का तरीका है कि वी नीड टू चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन आउट ऑफ एट पर्सन टोटल एट पर्सन में से हमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चूज करना है नाउ एन एन आपका टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो जाएगा जो कि हमारे पास एट है एंड आर यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल टू बी चूजन जो हमें उस एट में से जितने पर्सन को चूज करना है वो हमारा यहाँ पे आर हो गया तो नाउ नंबर ऑफ वेज चूजिंग अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन तो एक एट पर्सन में से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन को चूज करने के टोटल कितने वेज हैं तो यहां हमारा एनपीआर लग रहा है क्योंकि नो रिपीटेशन इज अलाउड नो रिपीटेशन इज अलाउड और दूसरी कंडीशन यहां पे क्या है ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट एट परसेंट आपके सारे डिफरेंट है इसलिए ओके okay, तो एन आपका कितना हो गया एट पी आर कितना हो गया टू हो गया नाउ वैल्यू करो एट एट पी आर यानी फैक्टोरियल एट हमारे पास एनपीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है तो ये हो गया फैक्टोरियल एट एन की जगह यहाँ पे रखो एट माइनस आर की जगह रखा हमने टू तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल एट एट माइनस टू यानी फैक्टोरियल सिक्स हो गया तो नाउ इसको सिक्स की फॉर्म में सॉल्व ओपन करना है एट इंटू सेवन इंटू फैक्टोरियल सिक्स क्योंकि सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू वन इसको पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं फैक्टोरियल सिक्स का मतलब यहाँ पे कैंसिल हो रहा है इसीलिए इसी फॉर्म में लिख दिया फैक्टोरियल एक्स से फैक्टोरियल एक्स से सिक्स आपका कैंसिल हो गया एट इंटू सेवन यानी कि फिफ्टी सिक्स वेज हो गया यानी टोटल हम आपके यहाँ पे 56 सिक्स वेज हैं जिससे कि हम चेयरमैन या वाइस चेयरमैन को यहाँ पे चूज कर सकते हैं तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड अब आपको यहाँ पे काउंटिंग वाला मेथड लगाना है तो ये सेकंड मेथड है अब आपको यहाँ पे दो पर्सन चूज करने हैं एक चेयरमैन तो एक चेयरमैन का ब्लॉक बना लो एक वाइस चेयरमैन चाहिए तो एक वाइस चेयरमैन का ब्लॉक बना लो ये आपका चेयरमैन हो गया और ये वाइस चेयरमैन हो गया अब टोटल कितने पर्सन है एट पर्सन है तो फर्स्ट ब्लॉक को अगर हम फिल कर रहे हैं तो हमारे पास एट ऑप्शन है इन एट में से कोई भी पर्सन यहाँ पे आ सकता है तो इस ब्लॉक को फिल करने के एट वे से जितने फैमिली मेंबर है वो सारे यहाँ पे आ सकते हैं लेट के यहाँ पे मैंने एक पर्सन को फिक्स कर दिया कि आप चेयरमैन बन गए हो अब वो चेयरमैन बन गया वाइस चेयरमैन की जगह पर नहीं आ सकता तो लेट के मेरे यहाँ पे दादाजी को फिक्स कर दिया दादाजी मेरे यहाँ पे फिक्स हो गए अब ये यहाँ पे नहीं आ सकते तो एट में से दादाजी को हमने सब यहाँ से हटा दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया एट में से इन पर्सन को दादाजी पर्सन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अब हमारे पास वाइस चेयरमैन को चूज करने के टोटल सेवन वेज हुए ओके okay, तो ये हो गया हमने दो ब्लॉक थे दोनों फिल कर दिए तो नाउ फाइनल आंसर नंबर ऑफ वेज वी कैन चूज चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन तो वो कितना हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट क्योंकि दोनों फिल करने जरूरी है एंड का रिलेशन आ रहा है बीच में तो ये भी आपका हो गया फिफ्टी सिक्स वेज हो गया ओके okay, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था जब कोई कंडीशन नहीं है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है जो हमारा डायरेक्ट वहां पे फॉर्मूला लग जाता है लेकिन अगर कहीं पे भी इवन की ऑड की या किसी भी नंबर को फिक्स करने की इस तरह से अगर कंडीशन आ जाती है तब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका चे